Abbas Kitchen, ngayon po ay gagawa tayo ng creamy lingua de gato. Uh, ayan po, popular po siya sa Baguio kung kayo ay taga Pilipinas. So, ito po yung mga ingredients natin. Meron tayong cake flour dyan, uh, skim milk or powdered milk, vanilla. Uh, I'm using the, ano po, the yung vanilla paste. Mas malasa po siya at mas, mas masarap po siya. And then, meron tayong icing sugar. Meron tayong uh, white sugar. Uh, softened butter, pinalambot ko na po yan and white, egg white po so ilalagay lang natin siya lahat sa hand mixer as a stand mixer so ngayon po ang unahin natin ang ating pinalambot na butter i-cream natin siya with our icing sugar so make sure po na na-cream nyo siyang mabuti Cream lang muna natin yung ating butter. Dapat po yung butter nyo, pinalamig nyo siya sa room temp. Huwag nyo po siyang ilalagay sa microwave kasi magmamelt siya, hindi natin kailangan melted. Soft lang po. Then, ilalagay natin ang ating... So, pag nahalo nyo ng ganyan ang inyong butter, nagay nyo ang inyong icing sugar. Dahan-dahan lang po kasi tatalsik yan. So, slowly lang hanggang mabasa natin yung icing sugar. Pwede na siya ilagay sa, sa medyo malakas ng konti. Tapos pag nakikita yung dumidikit sa gilid, scrape nyo lang po ng spatula para ma-mix siya properly. Yan, medyo nakadikit siya sa gilid. So, Scrape lang natin. Ngayon po, ilalagay ko na aking vanilla paste. Scrape ko lang mabuti itong vanilla paste sa ilang. Scrape ko lang yung sides ng ating mixing bowl. Hindi pa natin nare-reach yung gusto nating texture ng ating butter and icing mixture. So, we need to keep yung gusto nating texture ng ating butter and icing is yung parang pag gumagawa tayo ng, ng, ano, ng toppings natin sa, ano, sa icing sa cupcake natin yung icing so konti pa siya so ayan, narik siya natin yung ating gusto na texture ng ating um, mixture na butter, icing, and vanilla so stop ko muna siya dyan and then, ang gagawin ko naman ngayon is yung ating egg white dito is ipo-foam natin siya ng konti. Hindi siya katulad ng parang icing na talagang foamy siya masyado. Hindi po. So, papakita ko sa inyo mama. Sa inyo mamaya. Mamaya mamaya lang. Sagit lang to. Hindi, na, hindi siya kailangan masyadong parang gagawa kayo ng meray. Hindi po. So, lalagay natin ang ating sugar. Pwede na nyo nang ilagay lahat yung sugar diretso. So, ito lang yung gusto nating texture ng ating egg white. Kasi, imimix pa natin siya sa ating stand mixer. So, ayan. Minix ko siya ng sep... Uh, Pinomi ko muna siya ng separate. Nang ganyan lang. Then, saka ko ngayon siya idadag. Iyaad ng pakonti-konti sa ating mixing bowl.
sa i-renew lang po siya. Turn off ko muna. Haluin ulit natin ang gilid. Kung wala pong ano, actually mas magan mas mabilis siya sa ano eh sa hand mixer. Masakit lang yung kamay ko kaya hindi ko mag matagal yung hand mixer. So mix ulit natin. Okay, so ayan na yan. Stop na natin dyan. Then saka natin ilalagay ang ating flour sa ating mixing bowl. Pero hindi na natin siya gagamitin na mixer. Ipofold lang natin siya ng ipofold. Folding lang tayo. Hindi na natin siya imimix using the stand mixer. So ayan, lagay ko muna yung half ng flour. Then haluin nyo lang. Pag nakikita nyo nang na, na wet nyo na yung flour niya, saka nyo ulit idagdag yung kalahate. Yung pong flour natin, every time nagagamit po kayo ng flour, any, any baking stuff na powdery, mas okay po siya kung isizip nyo. Kahit yung aking powder na milk, sinisif ko po yan. Para mas madali po siyang mag, 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 ano, maghalo-halo yung ano, hindi siya nagbubuo-buo. So, hintayin lang natin itong ma-mix ng, ng even. And then, ready na po ito. Gagamitin po natin ang piping bag sa paggawa ng ating lengua di kato. So, gagamit po tayo ng piping bag. So, ayan na po siya. Kahaluin ko pala ng konti ito pero ready na po yan. Pitan ko siya ng hand mixer kasi wala sa kondisyon ng aking kamay. Medyo masakit. So, pero actually dati ginagamit ko lang dyan. Kamay lang. Hinahalo ko lang yan. So, haluin ko lang to. Then, pag na-mix na natin ito, lalagay na natin sa piping bag. Ayan. Ready na po yan. Ready na ang ating lengua di kato. So, ilalagay ko na siya sa piping bag. Ito yung piping bag natin. Ginalagyan ko na siya ng nozzle ng maliit. Ayan. I don't know kung anong size to. But actually, kahit anong nasa ilagay nyo, basta yung, wag naman yung super liit. Pero, pwede rin kahit plain, kahit walang design. Kasi, once na naluto yan, yung design ng lengua diga to, actually, hindi nyo rin naman siya makikita. Ano rin siya, kasi, more and butter siya, magmi-melt din yung, ano niya. So, parang, ang shape niya is parang pahaba lang din siya na, na oblong. So, ilagay nyo lang sa bato, baso para mas madali nyong maipipe yung amaya ah, malagyan yung inyong piping bag. At niredli ko na rin ang aking tray para sa ating lengua di gato. At ang aking oven ay nakaset na siya. Uh, Pernihit ko siya ng 140 pero uh, mamaya pag sinalang ko to ilalagay ko siya sa 160. So, ayan. Kunin ko lang yung ating tray. Para sa ating... Ayan na, nilagay ko na yung aking silicone na baking pad na trays para i-line up natin ang ating lengua di gato. So, mga ano lang po to, ha? Mga... Depende ko anong gusto nyo pong size, kung gaano kalaki. 
Depende po sa inyo. Pero madali lang po itong maluto. Make sure po na meron kayong space in between. Kasi lalapad yan. Press nyo lang ng konti ang inyong piping bag. Kung gusto nyo siyang medyo crispy ng konti, dipisan nyo lang po siya. Kung gusto nyo namang medyo fluffy na parang may laman-laman sa loob, medyo kapalakihan nyo po. Gagawa tayo na makapal at gagawa rin tayo ng tin para makita nyo yung difference. Pero mas gusto ko kasi yung tin, mas, mas, mas crispy siya. So nakita nyo yung ginamit kong piping bag may design. Mamaya pag luto po niyan, mawawala yung design na yan. Kasi magme-melt yung butter niya. So hindi nyo na makikita yung design. So tapusin ko lang to yung ating baking tray hanggang mapuno ko yung aking baking tray ng lengua de gato. So ayan na po, ready na ang ating lengua de gato para ilalagay ko na siya sa oven. Ayan. 10 to 15, in, in between siya ng 10 to 15 minutes, depende po kung gano'ng kalaki yung, yung size na ginawa nyo, pero yung ginawa ko kasi maliliit, so I reckon mga 10 minutes po, luto na to. Makikita nyo naman siya, pag medyo golden brown na po yung ibabaw niya, luto na po yun. At kung gusto nyo po ng medyo crispy ng konti, pwede nyo siyang i-dark dark ng konti, ng, uh, not really burn, hindi naman po burn ha, yung medyo brown lang po siya, yellow, golden, golden brown. Ito na po ang ating lengua de gato. Ready na siya. Ayan, ganyan yung gusto nating texture. Yung gilid niya is golden brown, but yung middle niya is white pa rin siya. So, ayan. Ibas ko lang yan. Ito yung isa natin. Kung medyo gusto nyo siya ng crispy, ayan, pwede nyo siyang ganyan na golden brown, pero hindi po siya lasang sunog. Crispy lang siya, mas crispy lang siya kaysa dito sa... Ito yung sinasabi ko sa inyo, gumawa ako ng medyo malaki. Ito yon, ito yung part na yan. Tapos gumawa rin ako ng maliliit na size. So, pag gumawa po kayo ng malalaki, make sure na isang tray malalaki, kabila, uh, isang tray is maliliit para even yung luto ng inyong lengua de gato. And then, para mabilis po siyang lumamig, ang gagawin natin is ilalagay lang natin siya sa, at, sa aking wood na chopping board para lumamig agad siya. Ayan. Pwede nyo nyo siyang tanggalin sa inyong kung ang gamit niyo is uh, non-stick na na, pa na baking paper, pwede niyo na siyang tanggalin diretso kasi hindi naman po yan madudurog. Dahan-dahan lang kasi mainit pa siya. Yan, kasi gagamitin ko ulit ang aking tray. So, pagpatungpartungin niyo lang yun dyan, mamaya po, sagit lang po yan, lalamig agad yan. Then, ready na po siya para sa inyong merienda or pwede niyo rin po yan gawing pang negosyo. Here's our finished product para sa ating lengua de gato. Perfect for my chamomile tea. Right there. Thank you guys for watching. Enjoy your day and hope you like and share and subscribe on my YouTube channel, Bambi's Kitchen. Thank you.